ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്കൂപ്പിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് നൂറിലബ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പിന്നെ ഇനിയും മുൻപോട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വേഗം തന്നെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും അതിനൊരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ടിപ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഫുൾ വീഡിയോ കാണുക അതുപോലെ സജഷൻസും കമൻസും ഒക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജും കമൻസൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് തരിക അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ട്യൂട്ടോറിലോട്ട് പോകാം വാട്ട് ഈസ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുവാനായി കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പ്രോഗ്രാമിങ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്കാകുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിങ് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മീഡിയ പ്ലെയർ എം എസ് ഓഫീസ് അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാച്ച് പോലും ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിങ് വഴിയാണ് അത് ഫങ്ഷൻ ആവുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ടെക്നിക്കലും ആർട്ടും കൂടി ചേർന്നൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതിന് നല്ലൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും കൂടി വേണം ഒപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാനായി സാധിക്കും Next is levels of language. Uh, there are mainly four types of languages. First one is machine language. Machine language is the most important thing to use in the CPU programming. Here are the program instructions. Ones and zeros in the format of the computer. Each type of computer has its own machine language. All the computer has its own machine language. Second level is assembly language. Which is slightly user friendly when compared to the machine language. നമ്മൾ മിഷൻ ലാംഗ്വേജുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചും കൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് എക്സ് കോമ വൈ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് എന്തിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് തന്നെ അതായത് എക്സും വൈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് അതിൻ്റെ സം കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ബി എം പി സി ഡോസ് ഒ എസ് പാസ്കൽ ഇതൊക്കെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ തേർഡ് ലെവൽ ഈസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ടു ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചും കൂടെ കോഡിങ്ങും ഡീബഗിങ്ങും മെയിൻറ്റെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ലെവലാണ് ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ അങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ അത് കുറച്ചും കൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ദെൻ ഫോർത്ത് ലെവൽ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് മലയാളം ഹിന്ദി അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ നോർമൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർ ലെവൽസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജസ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങണം അപ്പം മിക്കവർക്കും തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പേടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പേടി നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പുറത്ത് കിടക്കാം അപ്പം അതിന് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് ഡിമോട്ടിവേഷൻ ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിമോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അല്ലെ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു അതായത് ഓ ഇത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധി വേണം ഭയങ്കര ടഫാണ് നമ്മൾ സീനിയേഴ്സ് വരെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓ ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആ പേപ്പർ വളരെ ടഫാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അതൊരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഓക്കെ ജാവ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ല സി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എ
Then third step, read and practice. In the case, we have all internet use. There are many tutorials, many uh, websites. Google is all available. Then we use the maximum resources. We use the maximum reading. We use the reading. We use the information. We use the maximum practice. We use the programs. We use the same practice. We use the same code. Then we use the same code. Attachment then four steps search. Then for the third step we will maximum search in the number cool information collected. Then fifth step make your own logic. That's why we have a problem. That's why we solve it. For example, we have a number and square. Now, two and square and four. That's why we have a problem. Uh, we have developed the solutions. We have to do the same thing. 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 We have to do the then one of the important step is learn from mistakes. Definitely, we will first time, we will be an expert in the program. We will mistakes and errors. If you are in the middle of the day, you will be able to do it. You will be able to do it. You will be able to do it. Then, next time, we will be able to do the same error. Then, I will be able to do it. Okay, this is my solution. Pagar ni engkau, ni engkau programming ini nak kurus la, awal itu fear macam ni terkena itu betul. Next, kita akan ada algoritma. Algoritma ni macam ni terang ni la. It's a step by step procedure which defines a set of instructions. Nama lirik komputer ni urutkan ada step by step instructions, atau step by step procedure. Ada ni ada algoritma ni macam ni terang. हाँ तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही लाना हमको पर्याय करते ला। हम अकेले आगे तो तुम्हारे लॉजिक क्या नहीं रहता है फ्लो याना ऐंगने याने तेरे प्रॉब्लम सॉल्व ही करने लगा था। अन्य टू आदि ने हमको हाँ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लेके हमको कन्वर्ट करना है तो बच्चे। ये इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग Algorithm logic and flow मात्रा में लो create ये तो लो ये use ये तो coding ये ये language में लो मुझे चाहिए ना तो बेटे we can find multiple solutions for a problem for example ना हम लोग इस तलत तो ना मंचर इस तलत एक ना हम लोग travel याना लगा पर शे अंगोटे पोनो गिले ना हमको multiple routes गानो पर शे अधिले ना हम लोग एक तो better आयता ना हमको convenient ये तो लो job स्टार ना एक route आना ना हम लोग choose ही गा हाँ तो बोल देने आना अलग-अलग तरीके से लोग और एक बार सॉल्यूशन सुनना हो अदिले नमक को बेटर तो ना और सॉल्यूशन आ रही है ना हमारे चूसी ना तो अपना तो कुछ फैक्टर्स होंडा अदिले डिपेंड ये दाना हमारे इस सिलेक्शन प्रोसेस ही ना तो अदिले हमारे निवेदन कारण होंडा हाउ टू डेवलप पन अलग so, orang algoritma yang kita develop ini adalah kerana itu, adanya itu four steps yang orang ada. First one, analyze the problem. Apa itu? Nampaknya, nampak kita ini dalam deskripsi ini, orang analyze ini. Ada analyze ini betul betul. Nampaknya, kita ini ada tiga pertanyaan. Nampaknya, kita ini find out ini adalah adanya answer itu kandu ini. Nampaknya, ada deskripsi ini adalah orang itu tidak orang itu. Nampaknya, kita ini manusia ini adalah. Apa yang kita ini adalah pertanyaan. First one, what's the description of the problem? Second one, what data are provided? Third one. What's the expected output? And fourth one, what formulas required to solve the problem? We will analyze the problem in the stage. Then, second step is to develop a high level algorithm. First step is to develop a high level algorithm. In this stage, we will solve the problem in the high level algorithm. We will solve the problem in a high level algorithm. We will solve the problem in a high level algorithm. We will solve the problem in a high level algorithm. We will solve the problem in a high level algorithm. We will solve the problem in a high level algorithm. We will solve the problem in a high level algorithm. इम्पोर्टेन्ट है टोला स्टेप्स में आदरण डेवलप किया है ना इस सेकंड स्टेज ले एग्जांपल प्रॉब्लम नो रहने दा आई नीड टू इट टेक केक अपन इंड हाई लेवल अल्गोरिथम फर्स्ट स्टेप वन गो टू द बेकरी स्टेप टू सेलेक्ट है केक स्टेप थ्री डू पेमेंट पिंगे नो ला इम्पोर्टेन्ट है टोला कोर्चे Steps matram developi yana, ini second stage je ina dah. Then third stage je nampar ina dah, refine dalgirda. 
ഈ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈ ലെവൽ അൽഗുരിതത്തെ റിഫൈൻ ചെയ്ത് അതായത് കുറച്ചുകൂടി ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കാം ഐ നീഡ് ടു ഇറ്റ് എ കേക്ക് അപ്പൊ ഹൈ ലെവൽ അത്ഭുതം നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ആ സ്റ്റെപ്സിനെ ഒന്നുകൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു കമ്മ്യൂട്ട് ടു ദ ബേക്കറി ലൈക്ക് വൈ ആ ബസ് കാർ ഓർ ബൈ വോക്ക് അങ്ങനെ ഏത് ട്രാവലിംഗ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ചോക്ലേറ്റ് സ്ട്രോബെറി ഓർ ബട്ടർ സ്കോച്ച് അങ്ങനെ ഏത് ഫ്ലേവർ ആണ് കേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അത് വേറൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതാം ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ലൈക്ക് പേയ്മെന്റ് ബൈ ക്യാഷ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഓർ ഗൂഗിൾ പേ ഓർ പേ ടി എം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ ഫുൾ അത്ഭുതത്തിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ റിവ്യൂ നൽകരുതും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്ഭുതത്തെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്ഭുതം പെർഫെക്റ്റ് ആണോ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നൽകരുതും അത് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആണെന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പെട്ട് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സ്റ്റെപ്സിൽ ഒതുക്കാവുന്ന ഒരു അത്ഭുതത്തെ വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ട് ഒരു പത്തല്ല പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്സിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അത്ഭുതമാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാക്സിമം സിമ്പിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന അത്ഭുതമാണ് ഒരു നല്ല അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെക്ക് വിദർ എ നമ്പർ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഓക്കെ അത്ഭുതത്തിൽ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡും ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആ നമ്പറിനെ അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് ആ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും നമ്പർ സീറോ പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണോ ഒരു നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നു അതായത് ആ നമ്പർ സീറോയെക്കാട്ടിൽ വലുതാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിലാണ് ഇഫ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദെൻ പ്രിന്റ് നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ദെൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സീറോയെക്കാട്ടി ചെറുതാണെങ്കിൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം നമ്പർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ സീറോ ദെൻ പ്രിന്റ് നമ്പർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദൻ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ അത്ഭുതം എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജാവയിൽ കയറിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സീൽ പോയിട്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ അത്ഭുതത്തിന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവത്തില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ലോജിക് ആണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അത്ഭുതത്തിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിന് വേണ്ട സിന്റാക്സും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ആക്കി നമ്മൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല അത്ഭുതത്തിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത്ഭുതത്തിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അത്ഭുതം അനാലിസിസ് അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് മുൻപേ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു നമുക്ക് പല സൊല്യൂഷൻസ് കാണാം ഒരു അത്ഭുതം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് അത്ഭുതം അനാലിസിസ് അതിന് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിയും സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം
ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സ്ക്വയർ ഓഫ് എ നമ്പർ സൊല്യൂഷൻ വണ്ണില് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാണ് അവിടെ ആ ലൂപ്പ് എൻ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് റിട്ടേൺ എൻ ഇൻ ടു എൻ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ ഇവിടെ പിന്നെ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ എത്ര ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ആവും പക്ഷേ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷനിൽ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു തവണ മാത്രമേ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നുള്ളൂ സോ കോംപ്ലക്സിറ്റി എടുക്കുന്നത് വേഴ്സ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ആണ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതം എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ സ്പേസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിലറി സ്പേസ് പ്ലസ് സ്പേസ് യൂസ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് ഓക്സിലറി സ്പേസ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാ ഓർ ടെമ്പററി സ്പേസ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇൻറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സി ദൻ സി ഈക്വൽസ് എ പ്ലസ് ബി പ്രിൻറ്റ് സി ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പറിന് സം ചെയ്യുന്നു അതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ വെരിയബിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് എ ബി സി ത്രീ ഇൻഡിജർ വെരിയബിൾസ് സോ സൈസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് ടു ഓർ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഫോർ എന്ന് ഗസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ടോട്ടൽ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻഡിജർ ത്രീ വെരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഫോർ ഇസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിജർ വെരിയബിൾ സോ ദ ടോട്ടൽ സ്പേസ് ഇസ് ട്വൽവ് ബൈറ്റ്സ് സോ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഈസ് ഹോഫ് വൺ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നോ അഡീഷണൽ വെരിയബിൾസ് റിക്വയർഡ് ഹിയർ സോ ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ അതാണ് നമ്മുടെ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 